Keep your game on track, not your wig pushed back Never let no one know how much do you hold Cause you know I wrote Salut à tous, bienvenue sur Créer sa propre musique.com, le blog de conseils pour ta musique. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut faire des scratchs sous FL Studio. Donc, euh, je vous montre ça parce que j'ai une technique euh, un peu spéciale. En fait, j'utilise pas le, le Fruity Scratcher. Euh, J'aime pas du tout, en fait. Je trouve qu'il est vraiment pas facile à obtenir un bon résultat avec ce, ce petit VST. Alors, du coup, je procède autrement. Euh, je vais vous montrer étape par étape comment je fais pour faire une session de, de scratch dans un beat. Euh, la première chose qu'il va vous falloir, c'est évidemment une prod. Ça, je pars du principe que vous en avez une sous la main. Et une acapella. Donc ça, si vous n'avez pas d'acapella sous la main, direction Google, vous tapez, euh, je ne sais pas, le nom d'un rappeur qui vous plaît, acapella, vous téléchargez ça. Euh, moi, pour l'exemple ici, j'ai téléchargé une acapella de Notorious Big, du morceau euh, Ten Crack Commandment. Euh, je trouve que la voix de, de Biggie fonctionne bien pour les scratchs. Euh, après, malheureusement, elle n'est pas en super top qualité, mais on va essayer de rattraper ça. Je vais vous montrer par la suite. Donc, <coughs> la première étape, ça va être d'écouter l'acapella et de découper dedans des les phrases qu'on va vouloir scratcher dans notre morceau. Donc pour ça, on va prendre ce petit outil, cet outil, voilà. Vous le mettez sur None, vous agrandissez au max, vous écoutez, quand vous repérez une phrase que vous aimez bien, vous la déplacez. Voilà, donc j'ai découpé quelques phrases. Ensuite, euh, on va maintenant euh, se servir du plugin Grosse Beat pour euh, appliquer des, des effets de scratch sur ces, ces différentes parties. Et on va sauvegarder le résultat dans un fichier euh, séparé. On va faire ça avec deux trois effets différents de, de Grosse Beat. Vous allez voir après euh, comment on s'en sert. Donc pour ça, je vais assigner... Ici, une piste d'effet que je vais appeler Scratch. Je vais ouvrir Grosse dessus. Euh, voilà. Ok. Donc ici, vous avez des presets. Vous venez dans Turn Tablist. Ok. C'est là que vous trouverez tous les effets de Scratch. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer toutes les phrases qui nous plaisent en début de mesure. Donc pour ça je remets ici line. Ça va être plus simple par rapport à grosse beat. Voilà. Donc l'idée c'est de vraiment avoir un bon effet sur chacune de ces phrases. Je vais peut-être les espacer un peu, comme ceci. Bon, je fais n'importe quoi. <rire> voilà. Écoutons. Voilà, donc si l'effet euh, il est vraiment pas terrible, bah vous en cherchez un autre. Voilà.
Voilà. Deuxième piste. Voilà. Ok. Donc là, vous vous demandez peut-être euh, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce, ce vacarme. Ben, vous allez voir par la suite. La première chose qu'on va faire, c'est de placer les phrases sur le, le beat de manière à ce que ça donne bien. Voilà, donc une fois que j'ai placé mes phrases, je vais venir chercher dans les petits effets que j'ai là. Donc si c'est pas, si le volume est pas assez fort, vous venez ici. J'augmente un peu le volume. Et donc là, l'idée, ça va, ça va être de venir chercher des, des passages intéressants. On a une première base, maintenant on va recaler ça correctement, on va mettre des effets dessus pour que ça passe mieux, etc.
Voilà, donc <coughs> après euh, pas mal de replacements, etc., de petites corrections, on a ce résultat-là. Donc maintenant, moi, euh, dernier petit conseil que je vous donne, qui vous facilitera la vie, c'est de créer une euh, pattern vide que vous allez appeler Scratch. Et vous allez la mettre ici pour qu'elle débute le, <coughs> la mesure de... Enfin, vous allez comprendre, en fait, de cette façon, euh, vous créez un groupe, ici, groupe, et ce sera beaucoup plus simple pour vous de, de replacer ça à différents endroits de votre euh, morceau. Donc voilà, par exemple, si je le copie-colle ici, je peux le mettre comme ça, ça ne change rien. Voilà. Donc euh, pour faire ça vraiment bien, il faut prendre pas mal de temps de découper les bonnes phrases, les placer correctement. Euh, tester pas mal d'effets de, de scratch pour essayer de ressortir vraiment le meilleur. Moi ici, je vous ai montré euh, juste les techniques. Il y a moyen de faire mieux, c'est sûr. Mais c'était vraiment pour vous montrer ma façon de, de créer des scratchs, comme j'utilise pas le Fruity Scratcher, que je répète, je trouve vraiment pas pratique. J'espère que ça vous aura donné des idées. Ça peut, ça peut être original dans un refrain ou en intro ou en outro de morceaux. Euh, vous savez, parfois, les MC avec qui vous travaillez, ils n'ont pas toujours un DJ sous la main. Donc, ça peut, ça peut aider, ça peut dépanner. On s'écoute une dernière fois le, le résultat. How much do you hold? Cause you know I wrote me a manual. 